Hi, uh, magandang umaga, uh, magandang tanghali at magandang gabi ulit sa inyong lahat. Uh, muli uh, ako po si uh, Tyron John Cotera uh, at welcome po ulit sa Pinoy Stock Exchange. So ngayon, uh, tatalakay natin yung mga iba pang basic na Japanese uh, candlestick reversal signals na pwede natin magamit sa pangangalakal sa Philippine Stock Exchange. So basically, yung mga basic uh, Japanese candlestick patterns or signals, uh, it, it's more on uh, pagsisignal sa pagpapalit ng direction ng stock price. Uh, maalala, maaalala natin sa mga nakaraang paksa na, na pinakita ko sa inyo, uh, may tatlong direction ang pressure sa stocks. Uh, ito yung uptrend, uh, sideways, tsaka downtrend. So, uh, binigyan kong emphasis doon na dapat natin iwasan ang sideways at downtrend books dahil ito yung mga pagkakataon na hindi produktibo ang ating pera. So, kailangan natin uh, matsempohan o matimingan uh, na bumili ng stocks habang ito ay nagsisimula pala mag-uptrend o sa kalagitnaan ng uptrend. So, yun ang pinapakita ng mga Japanese candlesticks kung kailan patapos na ang downtrend, kailan na dapat maganda tayo sa pagbili o kailan uh, patapos na yung uptrend uh, para maihanda tayo sa pagbenta ng stocks. So, simulan na natin ang ating uh, pagtalakay. So, bigyan natin ng uh, pakalahatang idea ang ating paksa sa araw na ito o overview. So, una uh, aking i-discuss ang inverted hammer. Tapos, uh, papakita ko sa inyo shooting star, ang bullish engulfing, at uh, bearish engulfing signals. So, lahat ito ay mga uh, reversal signals. So, umpisaan natin sa inverted hammer. So, ang inverted hammer, uh, ito ay isang candlestick signal na, nag na nagpipigay ng interpretasyon o nagpapahiwatig na papatapos na ang downtrend. Uh, madalas nagpapakita ito uh, at the, you know, near the end of uh, a correction or downtrend. Uh, yung kulay niya, yung maliit na real body, uh, hindi mahalaga kung pula ba yan or green. Uh, as long as may may kita kang ganito, uh, square shape, na real body, tapos may mataas na upper shadow. Uh, minsan may maliit na maliit na lower shadow. So, it's still considered as inverted hammer, kahit may napaka maliit na lower shadow. At kagaya ng mga ibang uh, candlestick signal, uh, dapat yung susunod na candlestick niya ay bullish o kulay green na candlestick. Otherwise, kung pula na candlestick ang kasunod niya, ay uh, just ignore it. Uh, you need to move on or wait for uh, maghintay ka sa mas maganda pang candlestick signal para bago bilhin. O mag-move on ka lang sa ibang stocks. So, bibigyan ako ng halimbawa. Uh, dito sa Vita, uh, may kita nyo uh, apat na araw siyang nagda-downtrend at nagpakita tong inverted hammer. Uh, so, so may kita nyo sa chart na uh, yung sumunod na araw ay isang bullish candle na uh, ito yung perfect timing para bilhin ang stock ng Vita. So ganun lang katali. Uh, ganun lang katali yung spot yung inverted hammer. So it's either square shape or medyo rectangular as long as mataas yung upper shadow niya. Tsaka napakaliit lang ng lower shadow. Uh, mas mainaw kung wala talagang lower shadow. Okay. Ah, uh, sumunod naman, shooting star. Ah, uh, yung shooting star at inverted hammer, ah, uh, halos magkaparehas lang din. Uh, it doesn't matter kung pula or green yung real body niya. Ang um, pinagkaiba lang nila, ang shooting star ay nagpapakita pag patapos na yung uptrend o matatapos na yung uptrend. So, ang halimbawa nito, yung sa Vistaland. Ito yung uh, company ni Manny Villar. Yung gumagawa ng mga Camellia Homes. 
So, may kita nyo. Ito yung shooting star. Kita nyo, nag-uptrend siya. Nang bahagya. O, saglit. Saglit siya nag-uptrend. 3, mga limang araw siya nag-uptrend. Bago nagpakita tong shooting star. So, sa stock ni Manny Villar, uh, may kita nyo. O, sa company ni Manny Villar. Uh, may kita nyo na kasunod na araw ay uh, bearish uh, pulang candlestick. So, this is the best time uh, to sell yung stock ni Manny Villar. Especially kung uh, na-chempoan mong bumili ng stock dito sa level na to. Okay? So, ganun lang katali. Pero naman, uh, gaya na napakita ko sa overview, bullish engulfing. Madali lang ito interpret. Sa bullish engulfing, uh, ito ay uh, binubuo ng dalawang candlesticks. So, madalas nagpapakita ito habang papatapos na yung downtrend. So, ito ay binubuo ng isang maliit na pulang candlestick. Dapat yung susunod sa kanya ay kulay green na candlestick. So, bakit tinawag ng engulfing? Kasi na i engulf niya o napapalutan niya yung real body nung nakaraang uh, trading day. So, pakita ko ng halimbawa, dito sa stock ng URC or Universal Rubina Corporation yung gumagawa ng piatos. So, may kita nyo, uh, medyo nag-sideways, tsaka nag-downtrend. Uh, ito lang, nakarang January, tsaka February nung, nitong 2015. So, may kita nyo, nagkaroon ng bullish engulfing. So, it doesn't matter kung may upper or lower shadow. Ang mahalaga dito, yung Itong green na candle na ito, nababalutan niya. O nahihikitan niya yung real body no nakaraang trading day. So, may kita nyo, confirm pa ito. Dahil yung sumunod na candlestick kay kulay green. So, this is the perfect time to buy. Bearish yung golfing. So, complete opposite lang to ng bullish yung golfing. Ito naman yung patapos na yung uh, uptrend. So, may papansin nyo, kulay green, tapos biglang red. Yeah, it means na yung mga sellers, yung mga stockholders sa bumili sa mababang price level ay nininail down na nila yung profit nila. So, kaya ganun. Kaya naging bearish candle na siya. So, sabi ko nga sa nakarang video, pag kaya naman pumapaksa kang stock price, it's either konti yung buyer o napakarami lang talaga ng sellers na hindi ma-absorb ng buyer. So, heto yun. Ito yung isang halimbawa sa Union Bank of the Philippines. Uh, may kita nyo, uh, pagkatapos nung uptrend na to, may kita nyo, nagkaroon ng bearish yung golfing. So, naging golfing yung real body nitong kulay green dito. So, tignan nyo, may ano, Parang dragonfly na doji. So, compelling na sell. Sell signal to. It's time to take take your profit. Pag nakita nyo to. So, that's it. Yan lang katali mag-interpret ng itong mga candlestick signal. At maraming salamat ulit sa pakikinig at panonood ng video na ito. Thank you.